memperkenalkan seorang local graffiti yang sudah berkecimpung di dalam dunia graffiti sejak dirinya berumur 16 tahun. Selain itu, beliau turut mencabar artis graffiti yang lama untuk pergi lebih jauh dan bukan sekadar di dinding dan di lorong-lorong sahaja untuk perspektif orang awam mengenai graffiti. Elemen graffiti yang digunakan lebih kepada penulisan dalam graffiti. I really like graffiti. In fact, I'm working in drawing animation. So, yeah, I really like all our street arts and everything like this. A very expression of, of uh, painting and everybody. Yeah, that's it. I think graffiti is a very interesting medium whereby it's more towards showing people or showing the public what uh, a someone's views or someone's opinions are about their talent or what they can show to the world. Uh, pendapat saya tentang graffiti, dia satu cabang seni uh, yang semakin digemari oleh anak muda kat Malaysia. Saya Mal 09. Real name is Muhammad Fakhr Ahmad bin Syam Suriyal. Saya lahir 10 Ibn 11, 1987. Tahun ini 2008, 2015. Start since graffiti tahun 2000. Uh, saya paint start dari bomba. Sebab itu saya punya membesar kat sana. My graffiti mostly um, banyak pada white style, semi white style, lettering. So macam mana yang you all ada refer saya punya background, saya punya artwork, my folio, mostly banyak daripada letter lah, uh, basic lettering. Euro typo, semi white style, uh, tu saya punya style lah. Colorful, uh, tu memang saya punya style Hip hop, my for me is my culture. Ah, uh, I hip hop from kecil sekolah rendah. Um, layan semua hip hop. So my hip hop since I apply to my art. So that's why my my artworks like 
कलर फूल है Okay, graffiti. Saya punya inspirasi. Okay, tak ada banyak mana pun. Cuma sebab kita art artistic, so kita nak apply kita punya style, kita punya my own style. So orang ni kena oh, this one from my, oh, this one from my, oh, this one from that, that guy from Georgia, that, that, that. Okay, I like this question because graffiti untuk sekarang ni dekat Malaysia memang dah step up lah memang dah step forward more than more than yang kita jangka lah because um, graffiti yang ada dekat Malaysia ni memang yang banyaknya yang talented ah yang talented artis so kalau saya mention uh, artis pun mesti ramai lah so takde lah cakap saya ni antara yang yang ter, ter talented ni semua kuningan Tuhan kan so untuk graffiti yang boleh go on go to international memang banyak gila lah sebabnya uh, dari setiap work kita kita memang ok mostly lah mostly graffiti Malaysia yang pioneer dah ramai maksudnya yang dari dari saya punya zaman sampai sekarang masa saya punya zaman baru ada 10-15 orang sahaja Sesuai yang zaman Dari that time dalam Experience saya dalam 5-6 tahun So dalam 10 orang 15 orang je So now 2015 dah over dari 50 orang So Graffiti dah quite good lah So masing-masing Fight antara masing-masing uh, Macam mana Macam mana macam mana So ada sharing kat situ So ada yang Bawa artwork From to international So international tengok kita punya Polio, kita punya country, kita punya unite graffiti, graffiti writer and artist so tak ada, tak ada masalah ataupun tak ada gangguan dari situ untuk kita pergi step up to international scenes sebabnya Malaysia memang dah international sebenarnya cuma public area macam it's like government lah it's like government memang masih nampak kita graffiti masih underground sebenarnya kita dah go mainstream ada yang my friend dah pergi Korea, Germany, ada yang pergi Australia so benda tu dah no wonder lah. Dah tak tak ada kata bukan kata graffiti Malaysia ni masih underground tak. Dia dah gone. Dah grow up gila babi dia. Saya tak ada buat benda lain selain kan graffiti Tapi ada apart Saya, saya ex photographer It's like macam saya main foto juga Tapi minor Dulu saya full time tu Saya fokus on that Tapi Bila saya tengok graffiti tu lagi Go on, lagi step up So saya go to graffiti I focus on graffiti How the looks like How to make money from the graffiti 
then I plan so I want to do graffiti for my income daily so I start 2014 I build up Kau Kau Super Kau the graffiti project graffiti income Alhamdulillah uh, berkat saya fokus on that so photo tu minor lah photo tu minor bagi saya sebabnya sometimes ada client yang ex client saya yang memang dia boleh lah shoot hanya family ke saya punya adik kahwin ke saya okey lah go go lah ataupun sometimes memang saya ada event some few event lah kecil-kecil event corporate company lah so okey lah go sebab saya dulu masa sebelum ni ada company photography so maybe ada client-client yang still want my my touch so I apply that lah I use that kind for my income as like sikit-sikit lah touch-touch je uh, tapi normally 100% uh, so boleh uh, 100% memang graffiti lah for my life my income family semua from graffiti tak ada lain melainkan my item collection lah it's my hobby lah Graffiti ni sebenarnya dia seni, memang hobi. Saya pun start dengan hobi, like sketch, semua on paper, sekolah punya buku pun kita hentam. Cikgu cakap kat depan, kita weekend kat belakang graffiti. Pleasure bilang kat depan, kita bilang kat belakang, kita sketch kat belakang. Itu normal for artis. Mana-mana pun tanya mungkin sama ada lebih kurang lah, tapi memang macam tu lah selalunya and then uh, untuk graffiti ni sebenarnya memang ya dia art scene kan nak cakap benda ni go to macam ok kau nak graffiti kau kena bayar something kau kena it's like macam ok kau kena keluar duit untuk join that, 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 that scenes no, it's not like it's not like macam club graffiti ni bukan club graffiti ni macam hobi ya yeah? dia hobi dia tapi dia hobi then you boleh grow up benda tu boleh build up sendiri okay, you do the money you build up the money from your hobby it's like macam kita mancing kita mancing dapat ikan ikan tu kita makan itu hobi kita sebab kita dapat ikan ada sometimes macam mancing ikan dapat ikan besar ambil gambar dia lepas dan ada juga ambil gam- am- mancing ikan ikan pergi jual. Satu lah beza je. Tak ada tak jauh mana pun graffiti ni dalam dalam kata collection atau hobi. Sebab ada yang artis, yang ada yang artis ataupun public yang collect graffiti. Collect ah. Dia, dia suka graffiti dia collect graffiti. Ha, macam saya, saya artis. Saya paint paint saya suka saya paint. Income tak ada, okay, tak apa. Pain. Jadi, ikhlas. Jujur. Jalan. Okay, dari segi masa untuk saya separatkan untuk projek. Sebenarnya, depends on projek. Sebab, sebab kadang-kadang projek tu ada yang besar. Ada yang jauh. Maksudnya besar tu sentia besar, wall yang besar More than 20 feet ke, more than 30 feet dia so besar Bagi saya tu besar, sebab saya seorang hmm. Ada yang jauh, jauh ni maksudnya kita kena travel Mungkin kita kena pergi Singapore, kita mungkin kena pergi Bangkok Kita pun kena pergi masa dalam Malaysia, Johor, Kelantan like that So, itu pun masa juga untuk saya separate kan uh, Pembagian masa, selalunya Tak lama, tak cepat Kita selalu get client um, Depends lah, kadang ada yang rushing Tapi rushing tu tak tahu Rushing tu berapa, berapa rushing dia ada Bagi dia orang, dia nak buka dia orang punya shop Atau dia punya, punya company Lagi 2 bulan tu dah kira rushing lah Tapi for me, tak apa Jadi punya wall virgin So okay for tak hal ni Untuk graffiti 
Okay, sebab kita uh, previous kita ada buat projek tanah aku Kita ada join uh, projek tanah aku Saya uh, one of the artist yang selected dalam projek tanah aku Under Petronas uh, That time kita ada 14 artis yang pergi So, kita bagi uh, kita pandangan yang meluas lah untuk public kat Malaysia especially sebab memang projek Malaysia kita time uh, graffiti yang kita apply semua yang berkait dengan Malaysia macam saya punya part that time the, uh, saya ada PWC saya micro is called uh, PWC graffiti yang saya pioneer, pioneer graffiti di Malaysia juga one of pioneer graffiti Malaysia so kita banyak pada elektrik so graffiti yang kita apply untuk projek tu banyak banyak elektrik So, ramai yang public tengok dia punya work clear ok, kita buat tu clear, that means lettering yang kita apply dekat wall tu clear dengan color yang kita apply pun quite good so, so I really thanks for Petronas also Petronas Nasihat ok, saya nasihatkan kepada new generation yang nak main graffiti sebenarnya ok, boleh tapi jangan poyo sangat lah, jangan pose It's like um, Ya yeah, Graffiti macam Awet pandang eh Ini kita cerita pasal graffiti yang lelaki uh, Awet pandang eh. And then uh, Home sensor mungkin Ya, yeah, tapi kalau Awun kau tak handsome Kau takkan handsome sampai begini Sebabnya kita punya artwork ni art kehidupan kita sendiri pun art so korang apply graffiti korang minat graffiti yang new generation eh yang minat graffiti, yang nak main graffiti boleh, please main please uh, buat graffiti tu from your heart to your wall to on paper because um, graffiti ni tak ada masalah untuk rasanya macam Nak cari duit ke apa ke, sebenarnya benda senang Graffiti ni ada banyak medium You all boleh buat dekat wall, you boleh buat orang paper, you boleh buat orang kasut Cap, baju, semua, kereta, apa benda semua Yang mana you all nampak rasa boleh buat, buat so, Tak ada masalah kat situ, kalau you rasa Oh, um, saya nak main graffiti tapi tak ada siapa pengajar Tak perlu pengajar rasanya sebab saya sendiri pun tak ada pengajar Graffiti tak ada pengajar, dia niat dari sendiri You nak, you cari Kan Macam awet lah, you, you suka awet tu, you see, dapat awet tu, ha, dia macam tu lah.